Olá alunos, na aula de hoje continuamos com a geometria analítica Ponto médio de um segmento né? Ele é muito fácil, tranquilo Mas antes gostaria de lembrar Vai assistindo nossas aulas Não esqueça de marcar positivo pra gente aí, tá bom? E indicar para os amigos tá? Pelo Facebook, pelo e-mail, na escola, no trabalho Pro papai, pra mamãe Todo mundo assistir a aula de matemática aí com o professor Matusalém Tá bom? Essa é a forma que vocês poderão agradecer né, por eu estar disponibilizando esses conteúdos para vocês na internet. Tá bom? Então não esqueça de marcar positivo para a gente não. E faça comentário. De vez em quando eu dou uns errinhos aí, vocês me perdoem, tá? Mas é muita coisa para fazer. Gravar, editar. E, e é de vez em quando eu faço de cabeça aqui e erro. Mas tudo bem. Tá? Vamos ao exercício então. Então lembrando o que, que vai ser o ponto médio? Nós vamos, vamos ter um segmento qualquer, AB, em qualquer lugar do, do plano cartesiano, né? e vamos de vez em quando precisar determinar exatamente o ponto que fica no meio desse segmento. Esse ponto é chamado de ponto médio, correto? E as coordenadas do ponto médio são muito simples. Então você vai pegar, para achar o x do ponto médio, você pega o x de A mais o x de B, divide por 2. Pega o y de A mais o y de B, divide por 2. Então as coordenadas de x e de y dele são respectivamente as médias aritméticas, a, médias aritméticas dos, das coordenadas, né? Do ponto A com o ponto B. Somente isso. Vamos ver o um exemplo aqui. Calcular as coordenadas do ponto médio M do segmento AB sendo o A menos 3 e 4 e B 5 e 2. Então vamos lá. O x M vai ser. Menos 3 mais 5 sobre 2. Menos 3 mais 5 dá 2. Sobre 2 que dá 1. O Y. O Y do ponto médio será 4 mais 2 dividido por 2. 4 mais 2, 6. Dividido por 2, 3. Então o ponto médio aqui terá coordenadas 1 e 3. Tranquilinho? É somente isso mesmo, não tem muito mistério, correto? Vamos ver um outro exemplo aqui. O ponto médio de um segmento AB é 3 e 4. O extremo A tem coordenadas 2 e 6. Calcular as coordenadas do ponto B. Mesma coisa, né? só que agora a gente não tem o valor de B. Então vamos lá. Ó. O XM é igual a XA mais XB sobre 2. Logo, xn, 3, que é igual a x de a, 2, mais o x de b, sobre 2. Aí você multiplica cruzado, correto? Então vai ser, é, aqui é como se fosse 1, né? então você vai ter 2 mais xb igual 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. xb, portanto, será 6 menos 2, xb será 4. Tranquilo? Agora, YM é igual a YA mais YB sobre 2. Então, YM é 4. É igual ao YA, 6, mais YB sobre 2. Tranquilo? Aí, novamente, aqui você faz. Então, vamos ter 6 mais YB, 2 vezes 4, 8. Né? Então, logo, YB será 8 menos 6, YB será 2. Então, o ponto B tem coordenadas aí, 4 e 2. Tranquilo? Então, nada mais do que isso. Muito fácil. Né? A geometria, que é amplamente usada aí nas, na maior parte das ciências, né? engenharia, na matemática, na medicina... Então, tá aí. Muito fácil. Um abraço. Até a próxima aula com o professor Matusalém.